ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ എക്കണോമിക് തോട്ട് പാർട്ട് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് എക്കണോമിക് തോട്ട് അതിന് മുന്നേ എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് ഓക്കെ സോ എക്കണോമിക് തോട്ട് എന്തായിരിക്കും സമ്പദ് ശാസ്ത്ര ചിന്തകളാണ് എക്കണോമിക് തോട്ട് ഓക്കെ സോ എക്കണോമിക് തോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അത് സാധിച്ചെടുക്കും അതിനുശേഷം മറ്റൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്നും സാധിച്ചെടുത്ത ശേഷം അടുത്തത് ആഗ്രഹിക്കുക അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ വൺ ഗെറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അനദർ ക്രോപ്സ് അപ്പ് മറ്റൊന്ന് ഉടലെടുക്കും പിന്നീട് അത് സാധിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ മനുഷ്യന്റെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ദീസ് വാൺസ് മനുഷ്യന്റെ ഈ ആവശ്യങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫോർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ഹ്യൂമൻ വാൺസ് ഓക്കെ ഇനി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നാൽ എന്താണ് ഗുഡ്സ് എന്നാൽ സാധനങ്ങളാണ് സർവീസസ് എന്നാൽ സേവനങ്ങളാണ് സോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നാൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഓക്കെ സോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ ഉൽപാദനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ നാല് വ്യത്യസ്ത ജോലികളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ട്രാഫിക് പോലീസ് ആണ് മൂന്നാമത്തേത് ഫാക്ടറി വർക്ക് ആണ് നാലാമത്തേത് ഡോക്ടറിന്റെ വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ അഗ്രികൾച്ചറും ഫാക്ടറി വർക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സിലാണ് വരുന്നത് അതായത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ഗുഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ ജോലിയിലൂടെയും ഡോക്ടറിന്റെ ജോലിയിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് സർവീസ് ആണ് അതായത് സേവനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ്സും സർവീസസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ factors of production are what is used in the production process to produce output adayathu oru ulpadana prakriyayil nammal endakkeyanu upayogikkunnathu adineyanu factors of production ennu parayunnathu oru output undaaki edukkan vendi production process il nammal endellam upayogikkunnu adineyanu factors of production ennu parayunnathu oru udaharanathine നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യണം എന്തെല്ലാം ആദ്യം ആവശ്യമുണ്ട് മണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ട് വിത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും അതിലൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും സോ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൽ ലാൻഡും ലേബറും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് മൂലധനമാണ് ഓക്കെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്നാൽ സംഘാടനമാണ് ഓക്കെ ഇനി റിവാർഡ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് റെ
നമ്മളെ ലാൻഡ് ഒരു കർഷകന് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ലാൻഡിന് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് റെൻറ്റ് കിട്ടും ഇനി തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ലഭിക്കും വേജസ് ലഭിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ മൂലധനം ഇറക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും ഓക്കെ സോ റിവാർഡ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ റെൻറ്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ the reward for the factors of production are distributed according to their respective share adayid factors of production de reward allengil prathibalate kurichu nammal paranju alle ini prathibalam enginiyana distribute cheyendathu allengil engane vidaranam cheyanam according to their respective share it should be distributed share ennu parnal endana pang ഓരോരുത്തരുടെയും പങ്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രതിഫലത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് വിതരണം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഷെയർ എന്താണെന്നും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ മൂന്ന് പേര് കൂടി ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം ക്യാപിറ്റൽ വേണം അതായത് മൂലധനം ആവശ്യമാണ് സോ മൂന്ന് പേരും കൂടി മൂലധനത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ മൂന്ന് പേരുടെയും കയ്യിൽ ഈക്വലായിട്ട് പൈസ എടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ആദ്യത്തെ ആൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ആൾ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ കുറച്ച് നാല് ഇവർ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തു ഇവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ എങ്ങനെ വീതം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ഷെയർ അനുസരിച്ച് വേണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ആൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്കായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വീതം ഏറ്റവും കുറവ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്നും ഷെയർ എന്താണെന്നും കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മാൻ സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഹിസ് വാണ്ട്സ് ത്രൂ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ റിവാർഡ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസംഷൻ അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നമ്മൾ എവിടെ ചെലവഴിക്കും കൺസംഷനിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അതായത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങുന്നതിൽ നമ്മൾ ആ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം ഉപയോഗിക്കുന്നു therefore there is a correlation between production distribution and consumption of goods and services adayid onnil ninnum labikkunna prathibalam mattonnine vendi nammal upayogikkunu so idu moonum thammil oru correlation eppozhum undayirikkum anasilayallo appo ini namukku endana sambathika shastram allengil economics ennu nokkam okay so economics is a branch of science that studies economic activities relating to production distribution and consumption adayid economics allengil sambathika shastram ennu parayunnathu it is a branch of science allengil oru shastra shaakhayana എങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസംഷൻ ഈ മൂന്ന് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഇക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഓക്കെ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ അനലൈസിംഗ് ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ആൻ എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമിയിലെ ബേസിക് പ്രോബ്ലംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്
നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസംഷൻ ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്നും പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും റിവാർഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റായി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വര